Всем привет! Сегодня хочу поделиться вот таким рецептом джема. Ну, можно варенье. Я варю как джем. Мне больше нравится. Вот. Делают его... Я делаю из апельсинов, добавляю до корицу. Или делаю из мандаринов. У многих после Нового года наберут много мандаринов. Или, допустим, распродажа в магазине уже чуть подпортившихся мандаринов. Есть уже их сильно никто не хочет. Я делаю из него такой джем. Очень вкусный. Из мандаринов делаю без корицы, с апельсинов с корицей. Для этого нам понадобятся мандарины. Вот такая соковыжималка. Ну, точнее, у меня мясорубка с насадкой соковыжималка. Такая вот штучка. И шкурка от мандаринов. Мандарины помыть, почистить. Шкурка нужна для цедры. Ну, все, ничего сложного. Ну и сахар, соответственно. Берем мандарины. Закидываем на нашу мясорубочку. Ну и пошли крутить. Немножко переставила, что-то неудачно тарелку так ставила. Вот, в общем, перекручиваем потихоньку. И там у нас начинает бежать сок. Мандарины сочные. Сейчас мы их перекрутим. Ну, в общем, по такому принципу перекручиваем. Сейчас я перекручу все. Вот так у нас идет процесс. Немножко там с мякотью все это проходит. Отходы совсем маленько, вот жмых совсем немножко, еще даже тарелка не упала. В общем, крутим. Так, все, все это дело мы перекрутили. Отжали, так сказать, сок. Вот он такой получается с мякотью. Вот столько всего у нас осталось. Вот эти перегородки все. Ну, в общем, она сухая практически. Получается. Можно просто их нарезать. Я делала и так, но мне не нравится, что перегородки попадаются. Без перегородок лучше. Все, теперь выливаем это у нас в кастрюльку. Получилось у нас 520 грамм. Он хочет затариваться. Так. И добавляем теперь сюда сахар. Сахар добавляю один к одному. Добавляем сахар и отправляем на плиту. Все отправили на плиту до закипания. Перемешиваем. Ждем, когда закипит. После того, как закипит, включаем, да немножко остыть, потом снова включаем и так три раза. На третий раз нужно добавить цедру. Пока варится, можно натереть цедру. Цедру где-то примерно столовую ложку я добавляю на такое количество. Ну вот, у меня закипело уже в третий раз. То есть я давала остыть и заново кипятила. Вот я на, э, натерла цедру. Ну, здесь примерно столовая ложка. Добавляем Да, На этой же стадии, кто любит, можно добавлять... Ой, господи, как она... Корицу можно добавлять. И, допустим, мед еще добывает, добавляет такие варенья. Я в это варенье не буду добавлять ничего. У меня есть уже сваренная еще летом апельсиновая с корицей. Мандарина выминается больше просто, без ничего. Все перемешали. Ну и все в целом. Немножко прокипятиться. Цедра нужна для того, чтобы был запах от варенья мандаринами пахло что ли ну, все выключаем все можно разливать по баночкам вот такое варенье у нас получилось 
Очень вкусно, варю уже не первый раз, очень нравится. С батончиком, с блинчиками, в торт добавляю, ну, в общем, куда угодно. Так что вот, пробуйте, очень вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!